おはようございます。おはようございます。すみません、今日いつもと違うお店だと思うんですけど、このお店選んだ理由ってなんか。こう雑誌の件で収録するのは初めてですけれども、自分たまにお邪魔する、結構頑張っていらっしゃるコールでして、今日。ある程度この番号引ければまあまあチャンスある日なので、えー、北綾瀬ピークンガーデンさんに、えー、しました。見てません。番号は。おお。まあまあそうかな。どっち含んでいいんですよね。本日は。比較的少ない小台数機種に高設定自体は投入そしてまあね連日ねスマスロボクトの方が台数がね50台以上あるのかなそんなこともあって結構設定語録が存在するしかもまあその確定ではないんですけどもある程度ね法則性を持った入れ方をしていてまあ今日はこういう感じで入れるんじゃないのかなって予想も立ててはいるので。そこら辺いずれか取りたいなとは思うんですけど24までまだ別のでこう設定が入るであろう小台数機種の方に行くと北斗の狙いの方が座られちゃうんじゃないかそういう感じなので北斗の方を優先していっちゃうともしかしたら小台数機種のチャンス高い方が埋まっちゃうんじゃないかとかそういう感じでここら辺ねどっち向かうかすげえセンス問われます。今回高設定が入るであろう小台数機種もある程度絞ってあって自分の中の予想だと、まあ、絆4台番長4台エウレカエアティ3台オバロオバロですねそこら辺も3台とかもそこら辺は入ると思って他にもね小台数機種で入るのはあるとは思うんですけれどそれ考えてもそっち行くよりオクトで入るんじゃないのかなって思う場所を抑えた方がチャンスあるのかなっていう感じです。ちょっと朝の自分の前の人たちがどっち側に向かっていくかによって変えていこうかなこの P アークさんっていうのは P アークの P キャラとしてピークンっていうまあめちゃくちゃ愛らしい P キャラさんがいましてこの北アークピークンガーデンさん店名が P アークではなくピークンガーデンなんですよそんなこともありでこうピークンがいろんなとこにいるんでそういうとこで癒されることもあるっていう意味で選んでみました期待高いですあとねすごいこれ教えちゃおうかなちょっとまああのね後にお楽しみに<笑>うーんとりあえず狙いはこちらですね。とりあえず狙いの北斗取れたので打っていきたいなと思いますもうねこの北斗の設定推測は前々回の前後編で多分語ってるとは思うんですけれどもまあ BB の初当たり、えー、当然多ければいいんですけれども、まあ、できれば弱スイカさらに言うとジャック・チェリーからのヒットが、えー、高設定ほど多くなるまたねそれも天国滞在中ではなく通常でのヒットとかが確認できれば期待度アップまた朝一 BB 終了後のモードが天国スタートが高設定ほど多くなりますねさらに、えー、BB 終了後のボイスそして、まあ、おなじみの、えー、トロフィーですねサミートロフィーが当然存在していますで今作では、えー、設定3が存在しないので銀トロがないそれに伴って銅トロもないんですよね金麒麟虹のみあるという感じですおいきなり、ね、朝一が天国であれば、あ,あ,ありがとうございます。あとはね、水中右、左の押し順で取れる、まあ、共通ベル、中段ベルみたいなところにも設定差あると言われておりまして、一応ね、自分の方はカウントはしております。
早い投手28ゲームー投資2本オーラはしろうん。勘弁してほしかったけれどもおあ,あ危ねえ危ねえ単発でしたねお俺の名を言ってみろほうほうほうまあ一応高設定示唆中のジャギーですよねちなみにねこの、えー、北瀬ピークンガーデンさんの高設定自分の経験則的にはまあ北斗に関しては設定五六なのかなとなんかあんまり四は使われていないイメージ先週の月曜日かな月曜日にも、えー積もるこのね、えー、ピークガンデさんで積もることができまして一応その台は終日通して出たのはまあキリントロでしたけれども二次トロ出てる台もありましたそうですねこの台を抑えたまあ理由というか狙いにした根拠なんですけれどもねこのピークガーデンさんの北斗の設置自体が50台以上と結構多台数あって常に高設定期待できるんですけれどもまあそんだけ台数ある中でなんか高設定を探してなかなか難しいものがあるのをユーザーさんのことを考えてから多少なんかね法則的,的なことを絡めて入れることが多少多めでしてまあそれがねこう3連だったり特定末尾だったりとかここ最近の傾向的に自分は今日はねなんか末尾ゼロあとは末尾三四そこら辺を狙ってきてました第一候補は末尾ゼロだったので。まあ、それを抑えたという感じで末尾ゼロにした理由っていうのは今日がね11月26日ということで1たす1たす2たす6で、えー、全部足すと、まあ、10なんですけども、まあ、下1桁でゼロそんな感じですねだから例えばまあ自分の台が中途半端だってやめづらいみたいな時があったとしてした場合一応狙い方としては末尾ゼロを意識したので。他のね、末尾ゼロが軒並みひどかったらなんとなく可能性があったとしてもやめちゃうかもしれませんこんな感じで北斗の島と小大数機種がちょっと多めにある場所が離れていて自分の中では今回この仙台機種のエウレカとこのオバロあ,あたりには入ると思ってます。そしてこの絆あとはこの永遠さらに番長ゼロですね、まあ、見ると永遠とかは普通に後ろの番号の方々ですけれどもやっぱり正代数機種のところは早い番号の人に抑えられていたので最初から北斗を向かったのがまあ正解かなとは思います朝一のね早いあたりにちょっと浮かれたけども単発で出花くじかれその後はちょっと沈黙ですねこれ完全にジャクチェリーオは謎あたりよしよしよ
この準備中で皆さん何枚取れたことありますでも110枚ぐらいが確か最高だったのかな前にツイッターまあ今でいう X でつぶやいたんですけれども結構なんか200枚近く出したり人とかもいるみたいで一回味わってみたいですね単発で終わってもそうしたら3セットぐらいもらえるわけですからねゲームはまってるまでの挙動は散々でしたけれどもこのね謎あ弱チェオは謎あたりでちょっとね期待度の部分でプラマイゼロになった感じかなと継続確定。よかったよかったそうそう朝ね設定推測のところで軽く触れたまあ共通ベルなんですけれども自分は常に押し順を中右左ナビが出た時以外はねに統一してその時の中段にベルが揃うのと左下がりに揃うベルを全てカウント。AT 中はねナビありのその2個とナビ出しのその2個、まあ、さらにラオーバトル中を斜めと中段ベルにする、まあ、準備中なんかもねすべて別々にカウントして、まあ、比率みたいなのを出すんですけれども全部含めた中段ベルですねいろんなちょっと要素があって大きくぶれるんですけれどもあくまで暫定としてすべ、えー、ての総ゲーム数の平行ベルの、まあ、確率が100分の1ぐらいになるのかな。まあ、AT 中って多分ね状態によって押し順ベルがナビされないときとかがあるんですよいろいろあるんで大きくぶれちゃうとは思うんですけどもあくまで漠然と平行ベルの平均は100分の1ぐらいで収まるのかなと思って数えてますで AT 中のナビ出しベルなんかも一応数値出していてだいたいセット6であればなんか55分の1から60分の1ぐらいさっき言った総ゲーム数での中段ベルの割合は、まあ、さっき言ったように設定6だと100分の1ぐらいで結構低設定だとなんか150分の1か200分の1ぐらいになるみたいなイメージではありますだからここら辺解析も出ていないのでとりあえず今はデータを集めているといった感じですねでジャギーステあまあまあとりあえず4セット500枚でさらにこう設定したジャギですねあジャクですねまたシン3回中3回が高設定、えー、示唆、えー、弱が2回に、えー、中のジャギが1回さらにまたジャギーステージスタートですねまあジャギーステだからつって天国ってわけではないですけれども、まあ、ここら辺見てしっかりこれが天国だの、まあ、確定だったりしたらさらにプラス要素そういえばねこのホールさんで篠犬さんですかってこの間話しかけられましてすごい若い子でねなんかまあ結構しっかり立ち回ってらっしゃる方だったんで、まあ、自分のことを知ってくれていてなんか声かけてくれたのかななんて思ったら「何々地区の何々って知ってます?」って言われてでそ,の名その地区のその人の名前っていうのは。自分が、まあ、25年30年ぐらい前に、まあ、その4号機の頃って結構攻略ネタとかがあって、まあ、その攻略ネタで動く時にたまに情報交換とかしていた、まあ、いわゆる攻略プロ系の方で
自分の知ってるその名前はそういう方だったんですけどって言ったら実は僕そ,その息子なんですよって言ってで、まあ、そのお父さんっていうのはもうパチスロ打たなくなって、まあ、攻略ネタもなくなってね普通にお勤めしてらっしゃるらしいんですけれどもまさかその息子が今パチスロで生活しているとでその息子さんがパチスロで、えー、立ち回っていて同じホールで勝ち合って当然ね大の取り合いにもなるっていういろいろ考えらさせられますよねあの流れでつあ,あ,あ,あまあ大丈夫ですよねうん、うん、大丈夫よかったよかったおワンチャンつながらないかとだなぞかなダナゾでしたねやっぱりこの前兆の流れはダナゾパターンよしおー初のおー初の宿命バトルプラスレイあらららららよっしゃー無双転生チャンスまず1回目で来ましたえっ、ー、と前回の雑誌の件ではセテロクのネオクトで夜10時ぐらいに無双転生チャンス行ってあれですよねスルーしたんですよねただこの次のゲームのねリプレイでそれがまあ白バー揃うやつだったら入るときありますそれでね自分1回だけ入ったことあるんですよあーダメか残念これで雑誌の圏内での無双転生チャンスは2の2でする5セット633枚で終了初のデフォルトリーンですねこのピクンガーデンさんのサイトセブンちょっと見てるんですけど当然ね気になるのは末尾ゼロ自分の台まだね更新がちょっとまだ11時41分台なのでただ1台の初当たりが142分の1もう1台が197分の1 296分の1296分の1233分の1なるほど悪くない一番悪いのが自分の348分の1っていうあこれでもこの後に初当たり2回取れてるので狙いだった松尾ゼロすべてのお題がああっマジですかあありがとうございます焼き芋焼き芋があるんですか<笑>ありがとうございますなんかこのピークンガーデンさん焼き芋が景品であるらしくてあったかいまあねせっかくいただいたねちょうどねお昼時なんで。あっ、ほくほくです。甘くて、パサパサしてなくて、すごいね、まろやか。ほら。美味しいです。はい。ここ
それだやばい忘れちゃったピー君連れてくればよかったピー君継続打法を使えないわ今日ここは任せてちなみに自分はねどんだけピー君まあピーキャラが好きなんですけどもピー君が好きかというとこのようにねちょっと見てくださいこれほらいろんなとこでピー君撮ってますよさらに言うと何年か前のピー君のお誕生会っていうのがあってそれ参加しましたからねちなみにチーバ君の時もまあチーバ君の誕生日をご紹介しましたけれどもピー君の誕生日は5月26日でピー君の好きな食べ物はコロッケパンなんですよいやいいですねだからピー君の誕生日には皆さんぜひねコロッケパンをプレゼントしてあげてはいかがでしょうかあれ弱チェ？弱チェ引きましたよね。よし。二回目の謎当たりもしくは、えー、カドチェリーですね。期待ししていいいんじゃないでしょうかというかもうとりあえず高設定は確定じゃないのかなと。ワンチャン強水か通常からの強水かの可能性もなくはないもうあら緑オーラ通常強水かか天国まあ天国の強チェリーでしょうね、まあ、どっちかがわからない場合は AT につながる割合の高い方の景気だったって思うように自分はしておりますなんとか首の皮1枚でつながってる状況ですねおおありがてえ単発終了はちょっと心もとなかったんで今の出玉だとおおありがてえ綺麗な青だよしよしよしおおかも<笑>なんかー。7セットは本日最高継続数ですよねこれでわずかにプラスになったじゃないあスズメの涙レベルのプラスですけどあお
ラッセンバリの青違う,うああセット8846枚生きてるよしよしよしおい歌変わらん頼む青青ラッセンバリの青よし来たラッセンバリの青嬉しいそういえばあれですよ高校の時にねすごい真面目なね同級生がねなんか秋葉原のラッセンの絵画のシルクスクリーンのやつあれをなんかねこう美人なね売り子のお姉さんにねまんまとそ,このそそのかされてねなんか2メートルぐらいのねでかいねラッセンの絵をね買わされてましたなんか価値が出るみたいなことを言われたらしい。決して広くない家の、ね、中にね超綺麗な青々しいラッセンのねシルクスクリーンの絵がね置かれてましたあれ本当に価値あるんですかね原画だったらまだ分かりますけどなんでラッセンが浮かんだのか自分でも分かんないおおねおっしょっしょしラッセン張りの青っぽいおーほいほいさすがにきついかあと61枚いやー13セット1261枚上出来でしょうこれにてプラス3枚の方にいいなりましたねおおっキロリンフラッシュそう何もなしなのでまあこれ多分天国のところでチャンス目を引いていたのでそのチャンス目での当たりか謎当たりかなのでうれしいな、大体なんか結構ロング継続した後って厳しいんだけども高速雲で 79% が確定しました。
área519枚4セットですね、デーデンですけれども、えちょうどね、この AT 消化前に3000ゲーム到達してるんで、もしね、よくあるでしょ、3000ゲームぐらいでカスタムしてるお店なんで、ちょっと注目です。うん、よし、筋トロ出ましたね。ある程度、ホールさんの傾向を把握している形が、なんか思い通りにはなっております。でまあ、この,、ねあのー、ピークガーデンさんに限らず最近、北斗の、ね、運用の仕方というかしっかり、ね、設定を入れているホールさんだいたい、ね、3000、4000あたりでまずは、ね、カスタム1の、まあ、4以上であれば必ず筋トロが出てくれるカスタム1にしてくれているホールぼちぼちありますでさらに上の方のゲーム数のところで、まあ、カスタム2やカスタム3みたいな感じ。でこのね北斗は設定さんがなく胴トロもないということで他のねあの店長カスタムある機種とカスタム1の扱いが違うんですよ他の機種のカスタム1っていうのは設定2以上であれば必ず胴トロフィーが出るっていう設定なんですけれどもスマスロー北斗の件は筋トロが必ず出るみたいな設定なんだと思いますこれねちょっと裏付け取れてないんですけれども設定6なのに筋トロがね、チェーンゲームごとに必ず出るような状態にして最後の最後に虹トロ出すようなことがあるんであそういうホールがあるので結構、他の機種だとね、店長カスタム設定されてる3000、4000、5000とかで3連続筋トロとかが出ちゃうとはいはい設定4みたいに言われがちなんですけれども、まあ、この北斗に関してはカスタム1に設定している限り筋トロが出てしまうので4特能みたいにはならないと思っております。なんか知らないけど北斗の店長カスタムの詳細ってあんまりこう話題にされてないというか店長カスタムはこういう感じカスタム1カスタム2カスタム3で同トロ1個以上のものをあカスタム2だったら均等カスタム3だったら本来の設定通りのトロフィーが出るみたいなねとりあえず筋トロが出たので設定4以上は確定よかったー信用するのであれば過去の傾向をね一応このホールさん北斗の高設定の基本ベースは設定五六だと思っております。なので。その傾向がた、変わりなければ。この台は設定五か六と。ちなみに、えー、同じ島のね、右角も末尾ゼロでして。その台も、えー、筋トロが出ました。ちょうどね、さっき。A. T. 引いてたので。ちょっとタイミング見ていったらやっぱり筋トロ出てましたあらあら300ゲーム天井320ゲームまあ多分300ゲームのところで当たっの天井で当たったんでしょう320ゲームこんかいは2セット276枚あーあれこれいや無双転生バトル頼らずに有利切ったの初めてかもよしですよね完璧です